飞穿过，安小鸟穿过，为啥纯元故意，只有甄嬛穿不得？这确定不是剧情 bug 吗？要说《甄嬛传》中的白月光，那非纯元皇后莫属了，她是真正做到了人不在宫里，宫里却处处流传着她的传说。四大爷为了怀念她，搜罗了不少同款周边，其中最像的就是甄嬛，婉婉泪青也是这么来的。那甄嬛又是怎么突破了纯元周边这个禁锢，成为了四大爷心头一颗别样的朱砂痣，甚至还让四大爷发展出了自己的周边呢？这就要从纯元故意。的时候说起了，甄嬛因为穿了纯元的故衣而导致四大爷大发雷霆，还因此受到了他的冷落，二人的关系降至冰点。但令四大爷愤怒的不单纯是因为甄嬛穿了纯元的衣服，毕竟这也不是什么私通啊、贿乱后宫啊、假怀孕呀、啊、之类性质恶劣的事儿。甄嬛也第一时间解释了自己并不知道这件衣服是纯元的，但奈何四大爷怒气上头了，根本不听甄嬛解释，还让甄嬛穿着内衣走回了碎玉轩。这在古代可是跟裸奔没什么两样。四大爷此。局是真真的伤了甄嬛的心，但皇上的恼羞成怒，说是对甄嬛此次逾矩行为的愤怒，倒更像是对自己在甄嬛面前失态的震惊。他看到纱帐后甄嬛的身影，恍惚间以为是纯元，便急切地上前询问，哪成想一掀开帘子，出现的却是甄嬛的脸庞。他这才大梦初醒，惊觉自己已经陷进去太深了。想四大爷，他堂堂一个皇帝，每天在朝堂上厮杀，情爱对他而言不过只是非常小的一部分。他那么爱华妃，为了牵制年。更要换一箱，说点就点。他心里念着想着纯元，也不过是纯元早就去世了，正好适合他放在心里立一个深情皇帝人设。他可以爱妃子，但绝对不能牵扯到利益，更妄论真心。可甄嬛仅仅身穿故人之衣，尚有故人之字，就让他方寸大乱。这让大胖菊感觉到了危险，所以他才大怒，并开始有意识地远离甄嬛。但这一切早已为时已晚。他以为自己一直把甄嬛当替身，对甄嬛的情谊都是对纯元的爱和愧疚。但早就在不知不觉中被甄嬛这个独立的人所吸引，不知不觉竟让他成为了自己心头的朱砂痣，甚至在甄嬛去甘露寺修行后都念念不忘。可惜纯元故衣这一回，大胖菊除了伤透了甄嬛的。心让他封心所爱，一朝变为纽祜禄甄嬛之外，并没有任何的作用。迟来的深情可真是比草都清贱呢、啊。假如果郡王没死，甄嬛还会走上屠龙之路吗？我们都知道，甄嬛从宁古塔归来时，那可是多年卧薪尝胆，一朝改头换面，翻身成为了堂堂纽祜禄甄嬛。但当时甄嬛回宫，也只是为了自己在宫中站稳脚跟，保护家人和孩子。她对四大爷心灰意冷，却并没有起杀念。毕竟说到底，她也是要攀附皇帝的爱，才能一步一步走下去。那究竟是什么让甄嬛改变了心意，决心要屠龙呢？那还要从四大爷想要嘎掉云里说起。云里从边关归来。三年未见的果环二人一见面就泪眼相直，情意浓到直往大胖菊头上冒绿光。胖菊哪受得了这个？再加上忌惮果子狸功高盖主，于是想刀人的心情那是怎么也收不住。但他错就错在，居然让甄嬛亲手去送果子狸上路。甄嬛怎么可能下得了手？在苦苦求情无果之后，他请求大胖菊让他先回去更衣。要不说甄嬛聪明呢，就在这短短几分钟，其实甄嬛已经想到了对策，那就是在凌云峰时没有用上的假死药。当时果子狸迟迟未归。温实初为了让甄嬛免于进宫而帮他调配了一包假死药，但甄嬛并没有喝。而这个时候，甄嬛突然提出要更衣，多半也是想到这包假死药了，想帮助果子狸逃过死劫。奈何大胖菊是一点余地都不留，他命令甄嬛立刻马上去找果子狸，把嬛嬛逼得都要自饮毒酒赴死了。然而，云离在看到甄嬛进来时就明白了一切，并为了不让甄嬛为难，就喝了有毒的酒，驾鹤西去了。这气度，这格局，是个人都知道该选谁。更何况，确实深爱着果子狸的甄嬛呢。心上人的最后一刀将甄嬛的黑化之彻底点满。这时候的甄嬛才是真正的神挡杀神，佛挡杀佛，连大胖菊也不例外。所以，他必须死。这也怪大胖菊不留一丝情面，亲手把甄嬛唯一一点心存的善念都给断送了。最后的结局也算是天道轮回，报应不爽了。但话说回来，如果果子狸没被大胖菊赐毒酒，那他也得死。毕竟一山不容二虎，现在的甄嬛也不是从前的婉婉了。女主捧着一颗千疮百孔的心，无论剧情怎么发展，四大爷注定逃不过死亡的命运。一手烂牌炸翻整个后宫，万能的安陵容还有多少人没看到？都说安小鸟是个彻头彻尾的悲剧人物，最后的结局也十分令人唏嘘。但实际真的是这样吗？论权贵和地位，安陵容远不如宫里的其他妃嫔，这也造成了她谨小慎微、软弱善妒的性格。但换个角度来看，安陵容能在灵权势、灵人脉、灵依靠的处境下爬到贵妃这个位置，也是非常厉害的了。虽然所用的手段并不光彩，但后宫中又有几位妃嫔手段是光彩的呢？不过都是五十步笑百步罢了。
二令容易出场就遭人欺负，似乎从来都没有过得舒心过。但是幸得甄嬛照顾，这一时戏，她也真的是把甄嬛当成姐姐来看的，同时希望能够帮到甄嬛。在甄嬛对付于答应时，也是她在一旁出主意，甚至直接冲到冷宫去处死于答应。而她这么做，只是为了向甄嬛证明自己的能力。这要是放到现代，那可就是为了老板出得了策划案，入得了火葬场的绝佳好员工啊！就算之后安小鸟出事时，皇后帮了她一把，她投诚了皇后，那也还是身在曹营心在汉。始终记着甄嬛对自己的好，并把皇后赏赐自己的缎子给甄嬛送了过去。不成想，甄嬛却直接把缎子送给了浣碧。安小鸟本就敏感多疑，甄嬛这一举动在安小鸟的眼里，无疑就是看不上她。也正因如此，甄嬛和安小鸟终于走上了岔路。而安小鸟在皇后的团队里也是兢兢业业，在搞坏事的同时，还能唱个歌啦，滑个冰啦，制个香啦。这要是放现代，那可是十项全能的艺术生。就我们小鸟这姿色，这业务能力，能出道当个明星偶像都说不定呢。可惜他在深宫大院里只能当皇后的一枚棋子，一辈子活的就没有一刻是为了自己。最后故意引导皇上，致使他小产被发现，落得个身败名裂的下场，也算是他逐渐走上不归路的报应吧。直到最后的最后，安陵容才幡然醒悟，她这一生过得太苦也太累。明明她也是个优秀的女孩子，聪明、温婉、多才多艺，却白白在宫中荒废大半的年华。她的心狠、多疑，都是在这个后宫里滋养出来的。如果重来一世，希望安陵容能真正的为自己而活，过完一个很长、很好的人生。虽说都是正妻，但这序曲与嫡妻总是不一样。这季后也是皇后啊，如懿和郎华到底差在了哪里呢？如懿传中，如懿虽然和皇帝青梅竹马，后来又成了季后，可是，在别人眼里，地位却永远都比不上乾隆的原配富察皇后。比如，民间有这样一种说法，是叫续弦还是田房来着？这种。高得多。这个规矩从皇太极开国起，一直延续了二百多年，早已经成为了人们心中的教科书了。所以说，在那个时候，地位决定了女人们的权势和幸福。无论继后娜拉氏如何努力，也就只能仰望富察皇后的地位了。而且在历史上，乾隆和原配富察皇后从前帝开始就夫妻情深，无论继后是谁，都抵不过这位原配在皇帝心中白月光的力量。而把原配视为白月光的，不只是乾隆一个人，大家可别忘了万万泪卿啊！如果纯元。是庶女，四大爷还会娶她做嫡夫君吗？《甄嬛传》中最出圈的台词，莫过于宜修说的那句：“臣妾做不到。”这句话说明，宜修觉得自己失败是因为身份低于姐姐，姐姐是嫡出，她是庶出，有这一点在，她再优秀，皇帝也看不见。她为了让自己的孩子摆脱庶子的命运，设计杀死姐姐，当上了皇后，可还是一直生活在姐姐的阴影里，甚至还利用姐姐的名头来当自己的挡箭牌。所以她的一生都在无奈和自卑中伪装自己，就因为不管她做得多好，四大爷心里的白月光都是纯元皇后。其实历史上雍正的发妻是孝敬献皇后乌拉那拉氏，她是四大爷的嫡福晋，性格温婉大气，很受四大爷的尊重。雍正即位后，他同往后宫，以德服人，把后宫打理得井井有条。在他去世后，雍正很是悲痛，再也没有立后。他也是清朝前期唯一拥有一位皇后的皇帝
。这位皇后只生了一个儿子红辉，八岁就夭折了，这才让红丽捡了个漏。如果皇后的嫡子还在，按照长幼尊卑，熹贵妃的儿子红丽不一定能当得了皇帝。其实不只是在后宫，这套嫡庶有别的规矩，也适用于寻常人家。《甄嬛传》中，纯元和宜修是同父异母的姐妹，虽然是宜修先进的王府，可她是庶女，所以身份是侧福晋，婚礼和洞房都不能点喜庆的红烛。而后晋府的纯元因为是嫡女身份，所以直接就成了正式嫡福晋，人家的婚。里肯定是红烛高悬，这一个个的细节无不折磨着宜修的心，所以宜修怒火中烧，积怨已久的他动了杀机，可见宜修这个可恨之人也是嫡庶尊卑制度下的受害者呀。就像四大爷说的，他是庶子，他的皇额娘德妃也是庶女出身，他们并不在乎嫡庶。可毕竟四大爷最后登上了皇位，在剧中他的妈妈也当上了太后，他们所谓的不在意嫡庶，多少是有点站着说话不腰疼的意思了。所以，假如纯元是庶女，就算他一眼被四大爷相中，也就只能进王府做个侧福晋，因为康熙是不会同意的，这可是脸面的问题。所以说呀，古代女子的幸福会和两个重大时刻相关，一个是降临在这个世界上的时候，家世什么的，往往在出生时就注定了；还有一个就是嫁人的时候，这两点如果没选对，以后想改就难了。像《如懿传》中的如懿，就失败在了选秀的那一刻。为何玉娆可以直呼丈夫为云喜，而浣碧和孟静娴却不敢叫丈夫云礼呢？同样都是王毅的女人呀，其实这三个女人之间的地位是有区别的，那就是嫡和庶的区别。这种区别在每个宫廷剧中都有体现。比如如意是扎龙心里内定的嫡福晋，如意原本交到了他手上，却被四大爷拦下了。这一拦就改变了如意的命运，同时也成就了富察皇后和她家族平安富贵的一生。这差别可就大了去了。这种差别也体现在《甄嬛传》中，云里没有嫡福晋，浣碧虽然在众人眼里是他心尖尖上的人，可因为出身也就只能做侧福晋。孟静娴虽然出身好，但是云里对她不感冒，所以也是以侧福晋身份迎娶进门的。相比之下，玉娆就幸运的多，结婚就。就是嫡福晋和丈夫是平等的身份。从称呼上看，玉娆提到丈夫，甚至还直呼云喜的名字，很是随意。而浣碧和孟静娴对果郡王却只敢称王爷。在权力上呢，浣碧虽然执掌了王府的事务，可那是在没有主母的前提下呀。如果果郡王娶了嫡福晋，他自然就没有管家的权利了。而玉娆却是真正的大权在握。嫡福晋作为义府主母，可以管辖丈夫所有的妾室，也包括妾室生的孩子。侧室不只是在身份上有差，就连孩子对。自己的称呼也不一样，自己生的孩子不能喊自己母亲，所有的孩子只有一个母亲，那就是正室嫡母。而孩子们在家里的待遇，大多数取决于嫡母对自己的态度。这个规矩在皇家也是一样的，不管是否是皇后所生的孩子，都要喊一声“皇额娘”。如果庶子继承了皇位，在生母和嫡母都在的情况下，那就要同时立两位皇太后了。生母叫圣母皇太后，嫡母叫母后皇太后，而且后者的地位要高于前者哦。就算妃子生下了未来的天子，她在正式皇后面前仍然是妾，是需要侍奉皇后左右的。像同治时期，慈禧和慈安就是这样，所以即使皇后没有孩子，无论是哪个庶子继位，她都是太后。这样看来，如懿没有拿到手的那个如意，还真的是决定了她的命运。她没有成为嫡福晋，也就没有成为原配皇后。纵然扎龙把她当做心中的妻子，但帝王的宠爱是变化多端的，兰英续国的结局是无法改变的。但即使没有宠爱，有了原配皇后的地位，如意也会得到应有的待遇吧。所以呢，在古代，正妻和侧室、原配和继室之间差别很大，不但影响了古代女子的一辈子，还直接影响了自己的后代。很多女子的命运是在一出生就决定了的。